，多谢前辈救命之恩。这次真是便宜你了，要不是师叔饶你一命，必将你千刀万剐。秦无言，我可是冒着极大的风险，才救下你这条命的。你知道该怎么做吧？晚辈定当尽心竭力，以报前辈的恩情。好，起来吧。此人功力已去，形同废人，师兄不必多虑。鬼王宗绝不会放任一个叛徒留在焚香谷，万一青云问起，又该如何交代？等秦无言写完万毒谱，制成药丹，弟子们必定功力大增，这不正好可以对付魔教吗？至于青云门，哼，我从来没有把他们放在眼里过。本门功法渊源远流长。穷毕生之力，也无法钻研至精通之境。你怎么总是喜欢修那些旁门左道？魔教功法吞噬人心，万一有一天被他反噬，又如何是好？你能不能不要反反复复提这些？天书没有人修炼过，所谓反噬人心，根本就毫无证据。莫非你去过玄火坛，看过天书？你，师弟，你怎么连我也不相信了？不要打天书的主意，对你没有好处。我就是为了焚香谷的百年大计。师傅苦等了一辈子，最后一语而终。这番基业，已经到了发扬光大、称霸中原、一统正魔两教的好时机。我们怎么能畏首畏尾，坐等机会白白错过呢？还不是时候。现在鬼王宗和青云门仇隙正深，我们还得保存实力。先让那两派先行争斗，而天书就是他们交手最好的导火索。师傅，师叔，青云门弟子林惊宇来了。就连商正良这等修为，也中了偷袭。是，据田师叔推测，鬼王宗的下一个报复目标，或许就是你们焚香谷。天书在此，鬼王自然不会善罢甘休。不过我焚香谷高手如云，戒备森严，不像你们青云门，什么奸细叛徒都进得来。魔教诡计多端，防不胜防，还请云前辈不要大意。我知道了。林先知一路劳顿，且先下去歇息吧。云前辈，不知。怎么只有你一个人？不是说援军随后就到？我自己来的。秦无言呢？你们不是一起行动？他已经进了焚香谷。怎么进去的？苦肉计，还搭上了一身的修为。你要去哪儿？焚香谷。鬼王说了，除非他和青龙亲自来，不得擅自行动。
，可是玄火潭附近有非常强大的防御结界，不可贸然靠近。咱们还是先和秦无言碰头，确定天书的位置，再做计较吧。不能再等了，要让鬼王拿到天书，事情就麻烦了。千万不可以惊动秦无言。你和鬼王闹翻了。我是中间传讯的人，只要我不告诉他们，他们不会知道这里的情况。请你相信我。你现在替鬼王办事情，我怎么能相信你？因为我也不想受神复活。嗯、毒普，再让上官师叔在师父面前美言几句，你就不会再有危险了。说不定还会收你为弟子呢。入门不敢指望，只要能让我留下来，我就已经很开心了。天下这么大，你为什么就想留在焚香谷啊？天下之大，却已无我立足之地。这里能让我容身，更重要的是，这些天多亏了姑娘的悉心照料。想当初在死泽，我竟险些杀了你，实在是万分抱歉。也多亏你当初手下留情了。像你这么漂亮的女子，任谁也不会痛下杀手的。你先好好休息吧，我先去找师叔了，别让他等太久了。原来两位这么爱听墙角啊！不过是给你一次改过自新的机会。浪子回头，何必打断你？你是来嘲笑我的吗？你当真以为我会喜欢这个愚蠢至极的女人？那可不一定。连万毒门的看家秘籍都被你给卖了。还有什么是你毒公子不会做的？我在万毒谱里几个最重要的提升修为的药方上动了些手脚，以上官策浅薄无知的药力，根本就看不出端倪。到时候拿去炼丹，定会炸死他们自己。不出今夜，焚香谷就会被炸毁。只要你们……不对，来接应我的不应该是青龙吗？怎么是你来了？他人呢？计划有变。青龙让我先来一波。天书被放在什么地方？鬼吏，鬼王的密令呢？没有密令，我就是密令。现在你修为尽失，我一掌就可以杀了你。也好，从叶红口中试探到。天书被封印在玄火潭中，就知道你会来这里。其他人呢？天师叔已经在来的路上。还是你想等齐了人再动手？我没时间奉陪你们。闪开！鬼吏，难道你还想帮着鬼王复活受神吗？林金宇，鬼吏并非受鬼王。不必说，我要做什么事情，不需要向任何人解释。我不会让你得逞的。什么人？走
我就说刘娜秦无言会生祸患，看吧，这么快就引来了鬼厉。师兄，秦无言一直由红儿监视，他没有可能传出任何消息。我想鬼厉应是奉鬼王之命前来，跟他没有关系。那你跟我解释解释，为何鬼厉对焚香谷的路径这么熟悉？师兄，总之由我来处置吧。等炼药完成，我自然给师兄一个交代。他们去的方向，显然就是玄火潭。看来天书放在玄火潭，也不安全了。师兄，不必多虑，玄火潭结界只有你我二人才能打开，别人谁也进不去。那那只六尾妖狐是怎么进去的？师弟，玄火潭乃是本派重地，潭下还镇着只千年的妖狐，上次已经被入侵过一次，还抢走了玄火剑。这一次，切不可掉以轻心呐、啊！两位前辈，不如让晚辈守在玄火潭前，或许能等到鬼厉。<笑>林师侄出手相助，足感盛情。本派之事，不敢假手旁人。云前辈，玄火潭乃是焚香谷的重地不假，但天书一事，事关正道安危。我们共同的敌人，乃是魔教的鬼王。况且鬼厉，也曾经是青云门的弟子。田师叔交代过，让我们设法抓住他，务必给师门一个交代。设法？怎么设法？青云门要抓回叛徒，是不是应该你们自己想办法？居然用天书做诱饵，前辈误会了，我们也只是……林师侄的好意，我们心领了。只是你虽等同于青云戒律堂首座，但仍是晚辈，资历尚且不够，不要再提这种无谓的要求了。下去吧。青云门真是太过分了，真当我焚香谷无人，什么都想插一手。师兄，我这就去加固结界，确保万无一失。记住你说过的话，炼药结束以后，尽快把秦无言除掉，免得夜长梦多。当然。你师兄不仅不愿你得到天书，更不愿你炼制丹药，增强修为。他忌惮你比他强大，由始至终都未曾相信过你这个师弟。打开玄火剑，天书就是你的了。你何不试一试呢？人都是心灵的，而他就是我的命。红颜远，相思苦，几番意难相负。
十年情，思百年度，不斩相思，不忍顾。碧瑶，他终究是没有负你。青无言，快走吧，离开这儿。怎么了？白天鬼厉曾潜入焚香谷，师父和师叔对你起了疑心。所以等他们今晚炼好丹药后，就会杀了我，是吗？过河拆桥之人，世上何其多，你无需替我担心。早在进来之前，我就已谋定退路，定能全身而退。谋定退路？难道你真的是跟鬼力串通好的？你来晚了，简直不知所谓。与此女子纠缠不清，与你又有什么意思？好久没看到这么关切的眼神了，便忍不住多逗她几日。何况我刚被废了修为，除了见她，还能见谁啊？焚香谷居然下如此毒手，他们很快将自食其果。上官策已经在炼药，到时候丹炉炸毁。他们焚香谷弟子不是身中七窍流血之毒，便是粉身碎骨而死。你来的倒是时候啊，怎么进来的？难道你忘了，六尾妖狐曾来此盗取玄火剑？早已将地图绘制好，交与鬼王宗。我想来焚香谷，简直易如反掌。现在天书正在玄火坛上，需要上官策跟云逸兰的钥匙，方能打开。不过，鬼力已经抢先一步去了。看来都在宗主的计划之中。我们就让鬼力先打个头阵，我们守株待兔也无妨。桂丽，你有什么计划？调虎离山之计。怎么个调虎离山法？上官策一定分不清楚，他手上的天书到底是他们的还是我的。只要我释放天书出去，上官策一定会以为天书离开了玄火坛，从而进一步怀疑是云叶兰偷走我。你说什么？天书好好封印在玄火坛，我没事把他带到地死院中做什么？可是我分明在院子里看见了天书的金光啊！你有话就直说，你是不是私下拿出了天书让薰儿修炼？一会儿炼丹房一暴涨，你在外面接应，我去取天书。好
什么声音？是炼丹房？不可能啊！弟子们正在炼丹呢，我去看看。不，我过去，你不要再去了，免得又再添乱。在这守着，我没回来前不要离开。你是谁？你是谁？我感觉到你内心的愧疚、痛苦、憎恨与仇怨，当真是心魔绝佳的食粮。可是，为何在诸多的黑暗力量之中，仍有一丝希望？就像一盏灯一样。是谁给你留下的这盏灯？小六呢？玄火剑不是他拿走了吗？为什么会在这里？你说的小六，是那只长着六条尾巴的六尾灵狐。是。他死了。十年前，死在了黑石洞里。你说什么？我的儿子死了。你是六尾的娘。
虎妖，受死吧！怎么样，林惊宇？你说要帮我们保护玄火坛，没想到你跟鬼厉勾结在一起，来抢夺天书。李寻，你不要血口喷人，你就是血公子鬼厉。正是。当日在天地宝库，李寻偷走了我的天书，今日我就是来取回的。鬼厉，你与林惊宇狼狈为奸，你们谁也别想维护谁。我行事无愧，无需你来维护。鬼王宗副宗主鬼厉，请谷主赐教。鬼厉，你想来就来，是欺我焚香谷无人吗？李寻，这次绝不能让他活着出去。林青雨，你既与魔教勾结，休怪我替青云清理门户。一托我们不是一伙的，牵制法术未成，你快走。鬼厉，这是焚香谷的正派阵法，你受伤未愈，不宜再战。你先走，我挡住他们到底损耗了多少修为？鬼厉，不必追了，先处理焚香谷之事，其他容后再说。焚香谷这么快就被攻陷，这云一兰究竟在干些什么呀？据金玉传来的消息，云一兰先是中了秦无言的里应外合之计，为练长生不老药，令谷内陷入大乱。后因鬼厉放出九尾天狐，纷纷被控制。当鬼王率手下入侵之时，云一兰大势已去，只得仓皇出逃。那他们现在去哪儿了？金玉师弟已经去找了，性命应该无碍，只是。上官策现在落入鬼王手中，生死未明。眼下鬼王宗已经控制了十万大山的入口，不日便将越过结界，进入十万大山。若十万大山失陷，此间隐匿的妖兽必定会冲向中原啊！看来这鬼王是想复活兽神。本想着晚几日同天音一同前往，但是不曾想
，这焚香鼓拜得如此之快。也罢，看来只有我亲自出马了。我带领众弟子前往十万大山，阻拦鬼王。师伯，弟子与您一同前往。好。师妹，舒长，这青云门就托付给你们了。多谢千美，不光救了我性命，还帮我疗伤。别误会，我只是不想欠人情而已。我还从没见过像你这么拼命的人，都自身难保了，还想着要去救别人。你可知道，之前你的身体险些崩溃吗？我知道，知道，知道还这样用尽修为，你不要命了。前辈放心，我是不会死的。你用嗜血珠和摄魂这等大凶制邪之物做法宝，邪力侵体极深，尤其这嗜血珠，内含暴力煞气。摄人魂魄于无形，我料你必定时常受其煎熬，且性子越发嗜血好杀，是吗？若不是你修为深厚，有青云和天音这等至正至纯的中和之气替你抵挡，怕是早就神志不清，发狂而死了。不用这么看着我。像我这样活了几千年的老女人，知道的事情自然比较多。不过，你能在嗜血珠邪力与摄魂煞力之下活到今日，实在算是艺术。但你的身体还能撑多久，难以估量。年轻人，今后你若想安稳的活下去，我劝你还是早点将那天地间第一邪物给丢了吧。前辈可知道，这天地间第一邪物，不知救了我多少次命。如果离开他，我可以安稳的活下去。但前辈可知道，如果我没有他，可能早就死了。有一件事情，前辈说错了。什么事？这天地间第一邪物，并不是他，而是人心。九尾妖狐可有下落？九尾妖力甚高，我们没有去找。鬼王是不想在关键之时招来强敌吧？无言
，我能为你接经续脉，但想恢复修为，要等鬼王来给你传授功法，重新修炼才可。如今鬼力背离，已经惹得宗主十分恼怒，你就不要再自作聪明，惹他不快了。我也是个废人，哪里还敢招惹他？你就别妄自菲薄了。此番你为鬼王宗立下大功，宗主已经答应我，将授予你一件天书功法，助你恢复法力。你说的是真的？宗主言出必行。况且，现在正逢我教用人之际，他也需要帮手啊。你就尽快养好伤，随我进军十万大山。好。对了，鬼力也会去吧？他会阻止四灵血阵吗？幽姬正带着碧瑶，向焚香谷汇合。说实话，为了碧瑶，我也不想与他为敌。他也是为了碧瑶。不过，他也不会听你们的就是了你怎么将他放在身边？你就不把他清醒过来，砍你一刀？我一身修为尽毁，需要一个护身符，替我挡住焚香谷的人，不是吗？